woman that I meet Even if it's only for a while And if you fear That I love you any less If you felt emptiness Crawling up your spine Rest assured, oh, I always try to love you best But it's hard for me to keep up with the time And there's an X On this treasure map you hold And it marks the spot where I think you lost your way It's a rainy day in Reno A thousand miles from home and there's nothing really left for us to say. I can feel awkward in the morning, and I can feel lonely in the night. It's a choice I have to make. I can always tell the difference between what's wrong and right. It's a risk I have to take Oh, am I sorry For all the things that I have done You can bet sometimes I am But I'm a fox No, I am not a rabbit on the run And I would gladly make all my mistakes again And there's an egg on this treasure map I hold And it marks the spot where you think I lost my way It's a foggy night in Fresno A thousand miles from home And there's nothing really left for us to say to think that all our accidents had meaning. Are you aware that I am wearing my disguise? Stop the cross-examination. It's time to call the priest. All the answers that I want to give are life. And there's an X on this treasure map you hold. And it marks the spot where we have lost our way. Night falls over Reno, and the waitresses sign off. And there's nothing really left for us to say. But fare thee well. Fare thee well. Experiment. Ich garantiere für nichts. Ich habe den Song zu Hause nie geübt und ich habe ihn noch nicht geschrieben. Obwohl ich gerne behaupten würde, ich hätte ihn geschrieben. Weil dann wäre ich um einige Millionen reicher. Aber, ich, aber ich wäre auch tot. Und das wäre nicht so cool. Aber wer hat ihn denn geschrieben? Ich bin großer Fan von David Bowie. Und als ich letzten Montag wach geworden bin und so im Halbschlaf nach meinem Handy gegriffen habe und die Tagesschau, die Push-Nachricht äh, kam, David Bowie ist tot, war ich mega schockiert, da habe ich so einen Zug von der Seite getroffen. Und weil ich irgendwie immer dachte, David Bowie ist kein Mensch, weil ich konnte mir nie vorstellen, dass David Bowie aufs Klo geht. So, das war für mich immer unvorstellbar. David Bowie und Klo passte nicht. Und wenn ich aufs Klo geht, der kann auch nicht sterben. Und jetzt ist er tot und jetzt muss ich den Song von David Bowie vergewaltigen, weil ich sonst traurig bin. Ähm, ich entschuldige mich. Im Vorherein für die nächsten dreieinhalb Minuten. <lacht>
keep us together. We can be them forever and ever. We can be heroes just for one day. And I, I will be me. Drink all the time because we're lovers, and that is a fact. Yes, we're lovers, and that is that. Don't nothing can drive them away. <laughs> We can beat them just for one day. We can be heroes just for one day. And I, I wish I could swim like dolphins. Dolphins can swim. Though nothing will keep us together, we can beat them forever and ever. We can be heroes just for one day. Kennst du den Song von dem Typen mit den Tattoos und der Gitarre darüber, wie sie ihn verlassen hat? Und du denkst, nee, ich kenne ja ungefähr 10.000 zu dem Thema. Das ist blöd. Das heißt, ein neuer Song zu dem Thema muss extrem gut sein, dass er sich aus der Masse raushebt. Sonst erinnert sich kein Mensch dran. 
Und das ist voller Druck als Songschreiber. Und deswegen habe ich überlegt, ich gehe das ganze Problem von der anderen Seite an. Ich schreibe einfach einen Song zu einem Thema, wo keiner drüber schreibt. Und dann gibt es keine Masse, aus der der Song sich herausheben muss. Und dann komme ich mit einem mittelmäßigen Song voll durch. Und äh, das ist eine absolute Win-Win-Situation. Und dann habe ich so ein bisschen überlegt, worüber es keine Songs gibt. Und bin zu dem Thema gekommen, kein Mensch schreibt darüber, wie der Teufel junge Mädchen stalkt. Gibt es einfach nicht. Nicht mal Nick Cave schreibt darüber, wie der Teufel junge Mädchen stalkt. Und äh, dann habe ich einen Song darüber geschrieben. Dann habe ich den bei dem Festival letztes Jahr das erste Mal gespielt. Und ich habe es genauso erzählt, da stand so ein Mädel in der ersten Reihe und die nickte so die ganze Zeit. Und ich habe sie so auch sie so gezeigt und gesagt, und du, kannst dich mit dem Song identifizieren? Also mit dem... Und dann, <lacht> und dann habe ich versucht, bei dem mit ihr zu reden, aber das ging gar nicht, weil sie hatte Ohrstecker drin. Die hat mir überhaupt nicht zugehört. Die hat einfach so zu einer anderen Musik und so. Und das hat mich so ein bisschen beruhigt, weil ich dachte, da ist ihr Leben nicht komplett im Arsch. Also wenn sich von den Damen irgendwann mit dem Song identifizieren kann, kommt nachher nach der Show kurz zu mir, quatscht mich an, ich habe ein paar echt gute Telefonnummern. Und wir kriegen das an. Wir kriegen das in den der Song heißt. Der Song heißt. Der Song heißt Hard to Hear. Walk the old temple, dirt road, see the skeleton trees. Watch an army of scarecrows sway in the breeze. There is dust on your boots, there is dirt in your hair. When you ain't coming here, Going nowhere but you're tired and jaded Feel like you should cry Put your heart to the earth And your hand to the sky When everything seems so quiet But from distance you hear The roaring of thunder that's drawing near You see shadows paint pictures That your mind brings to life Devils and demons, your senses deprive, and you stumble in panic, you sink down to pray. We're wasting our lives while time slips away, and I follow you wherever you go, up and down misty mountains through the rain and the snow. Gonna write you a book, leave nothing untold. I'm gonna live. And you just grow old You see boarded up windows You see holes in the wall Upstairs blinded mirrors And an old dance hall And the toothless piano Lost its keys long ago Stand silent witness Of the end of the show Just a pale-faced young lady Is waltzing around, spinning in minor key, see her and frown. Take a sip from the bottle and sink down the well. Only he who takes risks has stories to tell. Down the tunnel of darkness, as black as the coal, where you have to face. The depths of your soul You're scared, you're angry You ain't ready yet You feel if you leave now There is too much To regret And I follow you Wherever you go I'm right behind you I can see you, you know Through the streets with no name Through the dark and the cold I'm gonna live And you just grow When your fears overwhelm you when you lie awake When you can't find no rest and there's too much at stake When your vision is blinded when you cannot see When you feel like you're falling Just think about me And when you stop to breathe When you come to die Put your heart to the earth And your hand to the sky Put your heart to the earth And your hand to the sky Put your heart to the earth And your hand to the sky
schon mal creepy sind, dann machen wir es. Richtig creepy. Ähm, passt die Lautstärke zwischen Gesang und Klavier so halten, das ist okay. okay. Nick Cave ähm, ist einer meiner großen Helden. Nick Cave hat ein Album gemacht 1994, das heißt Murder Ballads. Und in jedem Song erzählt er die Geschichte von einem Massenmörder aus der Sicht des Massenmörders. Das ist so creepy, wie es nur sein kann, denkt man. Und dann kommt man zu einem anderen Album und da ist ein Song drauf, der heißt The Mercy Scene. Und da beschreibt er den inneren Monolog von einem, der gerade auf dem elektrischen Stuhl gesetzt wird. Apropos Songs, über die keiner schreibt. I begin to warm and chill. Two objects and their feelings A ragged cup, a twisted mop The face of Jesus in my soup Those sinister dinner deals The meal trolleys, wicked wheels A hook on rising from my food All things either good or ungood And the mercy seat is waiting And I think my head is burning In a way I'm yearning to be done with all this weighing up the truth An eye for an eye and a tooth for a tooth And any way I told the truth And I'm not afraid to die Interpret signs and catalog A blackened tooth, a scarlet frog The walls are bad, black bottom kind They are the sick breath at my hind They are the sick breath at my hind They are the sick breath gathering at my hind And I hear stories from the chamber How Christ was born into a manger And like some ragged stranger died upon the cross Might I say, it seems so fitting in this way He was a carpenter by trade And at least that's what I'm told Like my good hand, I tattooed evil Across my brother's fist A filthy five did nothing to challenge or resist In heaven his throne is made of gold The ark of his testament is stowed, a throne from which I'm told all history does unfold. Down here it's made of wood and wire, and my body is on fire, and Christ is never far away. Into the mercy seat I climb, my head is shaved, my head is wired, and like a moth that tries to enter the bright eye. I go shuffling out of life just to hide in death a while. And anyway, I never lied. My kill hand is called evil. Where's the wedding band? That's good. Just a long suffering shackle coloring all that rebel blood. And the mercy seat is waiting. And I think my head is burning. In a way, I yearning to be done with all this measuring the truth an eye for an eye and a tooth for a tooth and any way i told the truth and i'm not afraid to die and the mercy seat is burning and i think my head is glowing in a way i'm hoping to be done with all this weighing of the truth an eye for an eye and a tooth for a tooth And I've got nothing left to lose And I'm not afraid to die And the mercy seat is glowing And I think my head is smoking In a way I'm hoping to be done With all these looks of disbelief An eye for an eye and a tooth for the truth And anyway there was no proof And there was not a motive why And the mercy seat is burning And I think my head is melting In a way I'm helping to be done With all these twisting of the truth A lie for a lie and the truth for the truth And anyway there was no proof And I am not afraid to die And the mercy seat is waiting
waiting and I think my head is burning in a way I'm yearning to be done with all these measuring of truth a life for a life and the truth for the truth and anyway there was no proof and I did not tell a lie and the mercy seat is waiting and I think my head is burning in a way I'm yearning to be done with all these measuring of truth a lie nor an eye and the truth for a truth and anyway there was no truth but I'm afraid I told a lie unterscheiden zum wichtigsten Ding im Leben in Kneipen. Ja. Und deswegen dachte ich, es ist in der höchsten Zeit mal ein Liebeslied an Kneipen zu schreiben. Findest du gut? Ja. Ja. Weil das Tolle an Kneipen ist so ein bisschen, ist so ein bisschen wie Fußballstadion. Wenn du so am Tresen stehst, dann ist es scheißegal, ob der neben dir arbeitslos ist oder Anwalt oder ob der Politiker ist oder ein Kleinkrimineller. Am Tresen sind wir alle Trinker. Und das macht uns irgendwie gleich. Und das ist weil ich dachte, ein Lied über Kneipen, das ist nicht genug, um viereinhalb Minuten zu füllen, habe ich gleichzeitig noch das Erwachsenwerden mit reingemacht. Weil ich dachte, jetzt bin ich 31, jetzt kann ich das noch schreiben. Mit 40 wird es unglaubwürdig. Und äh, das Song heißt Criminals und Baseball Stars. Vor einem halben Jahr habe ich einen Anruf gekriegt vom Gitarristen von meiner Band. Und er sagt, John, ich habe vorhin gute Nachrichten für dich. Das Studio, in dem ich arbeite, die haben gerade einen Konzert für mich gekauft. Der ist 116 Jahre alt. Und er hat nur 1000 Euro gekostet und der klingt genauso. Das Pedal quietscht, dass es eine Freude ist. Der Klavierstimmer war da und ist verzweifelt, weil sich das Ding einfach nicht mehr stimmen lässt. Und das Holz knarzt und alle lecken und er kommt vorbei, wir hauen, hauen ein paar Mikrofone rein und nehmen was auf. Es wird großartig. Und ich bin vorbeigefahren, wir haben ein Mikrofone reingehauen und es hat gequietscht und knarzt und alle lecken und lecken. Es klingt so ein bisschen wie der Soundtrack. Man stellt sich vor, so eine, so eine Kneipe in den 20er Jahren, wo die Leute hingehen, die vorher beim Pferderennen verloren haben. Und ich bin der Creepy Kennis in der Ecke, der den Soundtrack zum Lieder dann über das Leben Fühle Fühl ich mich voll wohl und super. <lacht> When the door swung open, I watched a whole new world unroll. I saw our own lands discovered. Half truths been bought and sold. Smokes were passed and drinks were spilled. And legends were unfurled. And we were Armstrong, Elvis, Kennedy. We would one day change the world. I heard a missile bomb and whispering about conspiracy. As drunken satyrs turned their puns into philosophy. And I saw semi sane professors note down every broken word. As uptown mobsters granted judges the right to be heard. Baseball stars and speaker seas and run down bars. We listen to the New York City beat. The waiters served on rollerblades in straps of sound and smoker skates. There's a fine line between triumph and defeat. And we were everything that we wanted. We were celebrities of our own. Some got hit hard by reality As soon as they got home Some settled Some settled for suburbia Others early set their sails And some of us climbed the ladder But others ended up in jail And there was music and excitement In every breath of air And there was all No one seemed to care if there were bans of prohibition or compliance with the law. You see, bars make up their own rules, best rules I ever saw. It's criminal 
Eagles and baseball stars and speak a season run down bars. We listen to the New York City beat. The waiters served on rollerblades and straps to sound and smoke the state. There's a fine line between triumph and defeat. You see, we went there to find courage, and we went there to lament. We went there after wedding, and we went there to meet friends. We went there to ask for trouble, and we went there to find aid. And we went crawling on our knees sometimes, begging to get laid. I like to think that I am still the man I used to be. But the years just keep on rolling, life never stops, you see. And just because I'm older now, doesn't mean that I've grown old. It's the smell I still remember, and the stories that we told. Baseball stars to speak the season run down bars. We listen to the New York City beat. The waiters served on rollerblades and straps to sound and smoke escapes. There's a fine line between triumph and defeat. There's always a fine line between triumph and defeat. Between triumph and defeat. Sie hat nicht ideal reagiert. Die Stimmung danach war ein bisschen frostig. Ist deine Mama heute hier? Nein, sonst würde ich das nicht erzählen. Sonst wäre ich nämlich enterbt. Wir verraten das auf Facebook. Mach mal. Ich habe einen Löschbutton. Oh, ja. Ich habe kein Facebook. Ich glaube fest daran, dass es im Leben dass es nur einen einzigen Zweck gibt, den das Leben hat, nämlich den, dass wir irgendwann darauf zurückgucken und sagen, war in Ordnung, so was wir gemacht haben. Und äh, darum geht es in dem nächsten Song. Im Refrain würde ich folgendes, wie so ein Call and Response Ding, im Refrain würde ich singen, If you're searching for a home, und ihr würdet pädagogisch sinnvoll und strategisch clever antworten, Just go. Where your heart tells you to go. Neun Wörter. Just go where your heart tells you to go. Kriegt ihr das hin? Immerhin ist Samstag. Ich weiß. Ich weiß. Wie war der Text nochmal? Alle beraten sich, das ist okay. Das ist okay. Ich würde singen. If you're searching for a home, und ihr würdet antworten, just go where your heart tells you to go. Sollen wir das mal üben? Ja, ja. ja. Ihr müsst dran denken, das ist offiziell jetzt Punkrock. Das heißt, das muss nicht schön sein, es muss nur laut sein. Meine Mutter wohnt 200 Kilometer weit weg, vielleicht hört sie es. <lacht> If you're searching for a home, 
If you're searching for a home, just go where your heart lets you to go. That's wrong, that's wrong. 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 Also, also 9 ist meine Glückszahl. Wenn man es auf 9 wegen, bin ich der glücklichste Gitarrist im Moment in dem Raum. If you're searching for a home, just go where your heart wants you to go. Ah, eine 6, wir machen Sprüche. Außer ich habe Zeit, ich habe so viel Zeit, das könnt ihr euch nicht vorstellen. If you're searching for a home, just go. See, from the day that I was born, I felt strangely out of place, had no relation to my parents, no relation to my name. I've always been a stranger in the life that I was living, and ever since I heard that many feel the same. So here's to all the rappers who are looking for direction. Put your arms around your lovers, around those with whom you roam. Sometimes happiness is closer than some of you might think. Somewhere down the road you'll find your home. I left one very early morning, took my bags, my belongings, my guitar and my ideas, and I headed straight up north. The blackest of numbers and the fact that I had sat left didn't make much of a difference. It's just straight back and forth. Took the high road, took the low road, didn't know where I was going. So I traveled many countries, came to many different towns. Many girls whose names have slipped my mind And in empty bars and hotel rooms I have to leave for good See a candle burn at midnight In a dark window frame Stay up late to watch the sunrise On a clear blue mountain lake Walk up to strangers in a bar And ask them for their names And listen to their story Just for conversation's sake Cause if you're searching For a home
Just say what your heart tells you to say. And if you're searching for a home, just go where your heart tells you to go. You just go where your heart. Ich habe da so ein, so ein Buch liegen äh, mit Pulli dabei, das ist mein Gästebuch. Ähm, wenn ihr Bock habt, mir was reinzuschreiben, wäre voll cool. Weil äh, die Sache ist nämlich die folgende. Wenn ich das irgendwann nicht mehr machen kann und ich so in 20 Jahren wieder Kinder quälen muss und ich vollkommen deprimiert bin, kann ich das Buch aus dem Schrank holen und kann sagen, krass, vor 20 Jahren warst du mal cool. Und dann seid ihr mit dafür verantwortlich, dass es mir ein Ticken besser geht. Und das wäre voll, das wär voll Du hast dann auch deinen, deinen Kindern was zu erzählen. Ich krieg keine Kinder, ich hatte ja schon genug davon. <lacht> <lacht> Außerdem bei mir will keiner Kind sein, das glaube ich. Das ist nicht gut. Ähm, letztlich, bevor ich die Klappe halte und weitermache. Ähm, vielen Dank an René, wo auch immer er ist, für die Einladung. Ähm, René? René? Hi! <lacht> Vielen Dank, René, für die Einladung. Ähm, ich glaube, René geht mit, einem, mit so einem Beutelchen oder Becherchen oder Hütchen gleich rum. Wenn ihr was fürs Spritgeld oder für ein Rasierapparat oder sowas reinwerfen würde, würde ich mich total freuen. Ähm, ich nehme auch Scheine. <lacht> ähm, ich habe neulich die Geschichte, muss ich erzählen. Meine letzte Show, meine letzte Show letztes Jahr war eine ganz besondere. Ich habe im Knast gespielt in Saarbrücken. Und ich bin gefragt worden, ob ich mir das vorstellen kann, in der, in der, in der Justizvollzugsanzeige zu spielen. Und ich habe sofort Ja gesagt, weil ich diese ganzen Johnny Cash Bilder vor mir hatte. Und ich dachte, ich stehe dann da so, hey, the train to come. Und, so. Und je näher dann so der Tag gekommen ist, desto mehr Zweifel habe ich gekriegt, ob das wirklich ob das wirklich eine kluge Idee war, das zu machen. Ich habe dann so moralische Zweifel gekriegt, willst du wirklich irgendwie Entertainment sein für Schwerkriminelle? Das ist der einzige Knast im Saarland, da sitzt alles von Strauchgrieb bis, bis Kinderschänder. Äh, sogar ein Politiker sitzt da. Äh, so schlimm ist das. Und, äh, und äh, ich war dann an dem Tag selbst, ich war dann zu feige, um abzusagen. Eigentlich wollte ich absagen, ich war zu feige. Und ich habe dann an dem Tag selbst mit dem, mit dem Gefängnispsychologen geredet, weil ich gar nicht wusste, wie gehe ich, geh ich überhaupt mit den Leuten um? Kann ich, wie, wie verabschiedet man sich von Gefangenen im Gefängnis? Sagt man, kommt gut heim, schönes Wochenende? Das geht ja irgendwie nicht. Ähm, spielt man im Gefängnis einen Song, der Freedom heißt? Das macht irgendwie auch überhaupt keinen Sinn. Und ich wusste das alles überhaupt nicht. Und äh, der hat mir die Ängste irgendwie genommen und hat gesagt, du, ähm, da ist so eine Hausband im Knast und die helfen dir, ähm, 
die helfen dir beim Aufbauen, beim Soundcheck und dann bin ich da rein, durch neun Türen. Immer jemand hat mir die Tür aufgeschlossen, ich bin in so einen Gang rein, jemand hat hinter mir abgeschlossen und dann wurde die nächste Tür für mich aufgeschlossen. Und dann kam ich da hin und diese Jungs von der Hausband waren total krass drauf. Die waren super nett einfach und äh, die haben da so ein bisschen rumgejammt und ich mich dann gleich mit Gitarre dazu und so. Und es war total krass und nach zehn Minuten hatte ich komplett vergessen, dass ich hier eigentlich mit Gefängnisinsassen zu tun habe. Und der Bassist von denen, mit dem habe ich mir an einer Tour irgendwelche billigen Witze hin und her geworfen. Und irgendwann, so nach einer halben Stunde, habe ich ihn gefragt, so, sag mal, darf ich dich eigentlich fragen, wie offen geht er damit um, weswegen sitzt du eigentlich? Und dann sagt er zu mir, naja, willst du wirklich wissen? Und ich so, ja, es würde mich echt interessieren, weil ich gerne wüsste, mit wem es eigentlich zu tun hat. Und dann grinste er und sagt zu mir, naja, ich sitze, weil ich meine Frau und meine Tochter umgebracht habe. Und dann hat mich das so, so, wow! Und ich habe so einen instinktiven Schritt zurück gemacht. Ähm, und ich habe extrem viel gelernt an dem Tag. Ich habe nämlich gelernt, ähm, dass jeder Einzelne in einem Knast sitzt. Ob er das verdient hat, da zu sein oder nicht, steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber einfach ein Mensch ist, der Probleme hat, der Sorgen hat und der Nöte hat. Einer hat mir erzählt, dass er ähm, jetzt seit 16 Jahren sitzt und dass er nächstes Jahr entlassen wird. Und dass er einfach nur Angst hat, rauszukommen. Und dass er mit dem Gedanken spielt, in seiner Bewährungszeit einfach nur irgendwie einen Laden, irgendwie was zu klauen, dass er wieder in den Knast darf. Weil er sagt, er weiß überhaupt nicht, was er, was er draußen machen soll. Er kennt da niemanden mehr. Seine Frau hat vor acht Jahren aufgehört, ihn zu besorgen. Äh, zu besorgen. Was besuchen, was besorgen. <lacht> naja, freut sich Peter. Ähm, was will ich damit sagen? Sobald wir... Sobald wir irgendwie Musik gemacht haben und sobald Musik im Spiel war, waren diese ganzen Differenzen und diese ganzen Unterschiede waren einfach komplett wie weggeblasen. Und das ist das Großartige an Musik, dass ähm, ganz egal, wer du bist und wo du herkommst, Musik verbindet irgendwie jeden. Und mit Musik hat sofort jemand irgendwie ein, äh, ein Thema, über das er reden kann. Und dann ist es scheißegal, was das für eine Art von Musik ist. Mein Vater hört halt Slavko Auslick und seine original Oberkranger. Das ist vollkommen okay. Meine, 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 meine Dankeschön. Mein bester Freund steht auf Techno. Ist keine Musik, aber wenn es ihn glücklich macht, vollkommen in Ordnung. Und, äh, deswegen ist der nächste und vorletzte Song ein, ein Loblied an die Musik und eine Liebeserklärung an, an die Musik. Das Song heißt Love Shall Be Saved. My first love was an old American song about all the things in life that can and will go wrong and the cover was all faded and the edges battered hard it was touched and turned a million times until it fell apart and it licked the wounds I took from many sinful nights it covered up the bruises from many teenage fights every syllable spent comfort every chord returned the voice that had been taken from me and then there was this voice and I kneel down by the jukebox close my eyes and fold my hands praying to the God to rock and roll cause in every lonely hour and in every heavy storm keep your faith rock and roll will save your soul because only rock and roll can save your girl that's ever broke my heart the one I love too much to tell that she tore my soul apart she was barely 21 years old and a singer in a band she knew that there was more to songs than words and instruments so if you ask me where I'm standing on this stage where I'm singing songs to a handful of strangers making many more ways all I can tell you Cause I never had a choice Ever since I was a young boy Ever since I heard the voice Of Bob Dylan On a scratched old 45 I learned that there's more to live in Than just being alive And I kneel down by the jukebox Close my eyes and fold my hands Praying to the gods to rock and roll In every lonely hour and in every heavy storm Just keep your faith, rock and roll will save your soul Because only rock and roll can save your soul I 
So if life, if life treats you unfairly, and if you find it hard to be brave, just put on your headphones and switch on your favorite record. Thou shalt be saved. Thou shalt be saved. You just kneel down by the jukebox, close your eyes and fold your hands. And you pray to the gods of rock and roll. Cause in every lonely hour and in every heavy storm, just keep your faith. Rock and roll will save your soul. Because only rock and roll can save your soul. Kneel down by the jukebox, close your eyes and fold your hands. Pray to the gods and rock and roll. Cause in every lonely hour and in every heavy storm, keep your faith. Rock and roll will save your soul. Because only rock and roll save your soul. To the songs that we adore 
And we clap our hands in four for time And we dance across the floor Just feel the pulse Feel the vibration Shake your body to the core We spent our lives to swim And sometimes sink down to the floor And we grow old As we grow old And we sing hey, 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 to what you love with all your heart and all your soul. Hey, hey, it never failures, no disgrace at all. Hey, hey, never you just stand up when you fall. The freedom only comes to those that will stand tall. Yeah, freedom only comes to those that will stand tall. With all your heart and soul, hey yeah, here our failures no disgrace at all. Hey yeah, here you just stand up when you fall. Freedom only comes to those that will stand tall. Freedom only comes to those that will stand tall.